பிரிஞ்சி இலையெல்லாம் போட்டிருக்கேன் அடுத்து வந்து வெங்காய பச்சை மிளகாய் ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் ஏன்னா நம்ம பிரியாணி மசாலா காரம் சேர்த்துருக்கிறனால அது கம்மியான அளவு தான் அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் தேங்காய் அரைச்சி வைக்கிறேன் தேங்காய் பச்சை தேங்காய் அரைச்சி சுடுதண்ணி எடுக்காதீங்க பச்சை தண்ணியில் எடுக்கிறீங்க பால் வந்து டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் அதே மாதிரி தக்காளி வந்து ரெண்டு தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அவங்களுக்கு வந்து அப்புறம் வந்து இங்கே சின்ன பார்க்க மனம் ரெடி பண்ணும் இல்லையா பிரியாணி மசாலா ஸோ அந்த பிரியாணி மசாலாவையும் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் எடுத்து பாருங்கள் நமக்கு அரை கிலோ சிக்கிட்ட சிக்கன் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இவ்வளோ தாங்க தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் இப்போ நம்ம குக்கரில் தான் வைக்க போகிறோம் வாங்க சமைக்கலாம் குக்கர் காஞ்சிச்சு பார்த்துட்டு அந்த நெய் விட்டுலாம் அதில் காஞ்சதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற முந்தி பருப்பை வந்து வறுத்து எடுத்துடலாம் தாளிக்கிறதுக்கு என்ன நிறையா ஊற்றிக்கலாம் நீங்கள் அது முந்தி பருப்பு ப்ரௌனிஷ் ஆகும் வெளில எடுத்துடலாம் ஏன்னா இது வந்து இறக்கும் போது போட்டால் போதும் அதுக்கப்புறம் எல்லாமே சீலை ஏலக்காய் பட்டை எல்லாத்தையும் போட்டுடலாம் இப்போ வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் பாருங்கள் புரிஞ்சிச்சு இப்போ வெங்காயம் பச்சை பச்சை மிளகாயை போட்டுடலாம் பட்டை கிராம போட்டோம்னா கூட இப்போ வந்து வெங்காயம் பச்சை மிளகாயும் போட்டு வதக்கி விட்டலாம் நல்லா வதங்கிருக்கும் கிரீம் கூட வச்சுருங்க அது நல்லா ப்ரௌனிஷ் ஆகிட்டு வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் தக்காளி போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இந்த த கட் பண்ணி வச்சுக்கிற ரெண்டு தக்காளியும் அதை போட்டுக்கலாம் தக்காளி இந்த வதங்கிடுச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து இஞ்சி போட்டு வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை போட்டுடலாம் அளவு பார்த்துக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு போட்டாச்சு ஸோ இதே நைட்டாக வதக்கி விட்டுருங்க பச்சை வாசம் போகிறதுக்கு நல்லா வளர்ந்துருக்கோம் தக்காளி வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம அதை எடுத்து சிக்கன் அதை போட்டுக்கலாம் தண்ணி நம்ம கொஞ்சம் பிழிஞ்சிட்டு போடுங்க ஏன்னா சிக்கன்லேயே தண்ணி கொஞ்சம் இறங்கும் நமக்கு நல்லா கிளறி விட்டுருங்க இப்போ உங்களுக்கு எவ்வளோ உப்பு தேவையோ அது சிக்கன் மட்டும் வேறு உப்பு போடுங்க சாதம் சேர்த்து அப்புறம் போட்டுக்கலாம் நான் கல்லு உப்பு போடுறேன் உங்களுக்கு அளவு தெரிஞ்சால் மட்டும் போடுங்க எங்களுக்கு ரொம்ப போட்டுறாதீங்க நான் சாதம் உப்பு அந்தளவுக்கு எடுக்காது தக்காளி அந்த இஞ்சி பூண்டு இந்த ஒரு சிக்கன் படுற மாதிரி நல்லா தின்னுருங்க இந்த பத்து நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும் சிக்கன் மட்டும் தனியாக வேகட்டும் தண்ணி எதுவும் ஊற்றலை ஸோ இந்த சிக்கனோட தண்ணி இறங்கட்டும் இறங்கணும் ஒரு ஒரு விசில் மட்டும் விடலாம் இருக்கேன் இந்த சிக்கன் நல்லா நான் பெரிய பெரிய பீஸாக போட்டிருக்கேன் வேகணும் அதனால் நான் ஒரு விசில் மூடி வச்சு ஒரு விசில் விட போகிறேன் பாருங்கள் இப்போ நல்லா சிக்கன் வெந்துட்டு நமக்கு வந்து இப்போ வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற செட்டிநாடு பிரியாணி மசாலாவும் அதை போட்டுடலாம் இப்ப மல்லித்தலையும் சேர்த்துடலாம் கொஞ்சம் இப்ப எவ்வளவு அரிசி அளந்திருக்கோமோ ஏன்னா நடுத்து பாசம் அரிசி ஸோ அந்த டம்ளரில் இப்போ வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்றை தான் எடுக்க போகிறேன் ஒன்றுக்கு ரெண்டு கிடையாது ஒன்றுக்கு ஒன்று எடுக்க போகிறேன் ஏன்னா அரிசி நல்லா ஊறிட்டு எடுத்து இப்போ தேங்காய் பால் அளந்து ஊற்றிடுறேன் நீங்கள் எடுத்து வச்சுருக்க அரிசிக்கு ஒரு டம்ளர் அரிசி பாசனம் எடுக்கிறீங்கன்னா ஒன்றை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றினா போதும் ரெண்டு கூட தேவையில்லை சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் நமக்கு எவ்வளோ த உப்பு அப்படிங்கிறத நீங்கள் கணக்கு பண்ணி போட்டுக்கோங்க சாதத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் உப்பு போட்டுக்கிறேன் போதும் குடிச்சு பார்த்துட்டு போட்டுக்கோங்க உப்பு குடிச்சுனா சாதம் நல்லா இருக்காது அதுக்கப்புறம் நம்ம அரிசியை போட்டுடலாம் அது வரைக்கும் எப்படியே கொதிக்க சூப்பராக எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு ஸோ நமக்கு இந்த மாதிரி கொதி வந்ததுக்கப்புறம் வந்து அரிசியை போடணும் நம்ம அரிசியை போட்டுடலாம் எப்படி என்ன எப்படி வந்து வந்துருக்கு பாருங்க
போட்டுட்டு நீங்கள் நல்லா முங்குற மாதிரி நல்லா கிண்டி விட்டுருங்க மசாலா ஃபுல்லாக அதில் வந்து சாதத்தில் இதாகிற மாதிரி கிண்டி விட்டுட்டு நீங்கள் விசில் வச்சிடலாம் விசில் இறங்கிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணிடலாம் எப்படி இருக்குண்ணா தனித்தனியாக இருக்கு வருங்க உதிரி உதிரியா பாருங்க ஒன்று ஒன்றுனா ஒட்டவே இல்லை உங்கள் பிரியாணி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நான் புதினா போட்டு கிண்டி ஃபுல்லாக கிளறிடலாம் அந்த கீழே மேலே அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாமல் பாருங்க பிரியாணி எப்படி இருக்குன்னு ஒரு ரைஸ் கூட ஒட்டலை சூப்பராக வந்துருக்கு உதிரியா பாருங்க திரும்ப தனித்தனியாக தெரியுது பாருங்கள் ஸோ லைக் பீஸ் நல்லா வெந்துட்டு நமக்கு வந்து ஓகே சூப்பரான பிரியாணி தயாராகிடுச்சு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் செட்டிஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தேன் தேங்க்யூ பாருங்கள் சூப்பரான சிக்கன் பிரியாணி அதுமாதிரி சைடி குருமா சாடனாவும் தயாராகிருந்தேன் சிக்கன் குருமாவும் நாங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம் தேங்க்யூ